ప్రాసెస్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఎలా చెప్పాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఓకే సో దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం అయినా ఓటీసీ అయినా కన్ఫామ్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు అలాగే ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ టెక్నికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఇది ఎఫ్ఐ టు ఎస్డి ఇంటిగ్రేషన్ ఇది టెక్నికల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది పిటిపి ఓటీసి ఇది సో బిజినెస్ ప్రాసెస్ లెవెల్ సో ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ లెవెల్ అండ్ పిటిపి ఓటీసి ఇస్ ద బిజినెస్ ప్రాసెస్ లెవెల్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అంటే పిటిపి అంటే ప్రొక్యూర్ టు పే అంటే పర్చేస్ టు పే ఎస్ సోర్స్ టు పే సో దీన్ని జనరల్గా మీకు ఏంటంటే ఒక వెండార్ దగ్గర నుంచి రా మెటీరియల్ అనేది మీరు కొనుక్కుంటున్నారు రా మెటీరియల్ కొనుక్కుంటున్నారు బై చేస్తున్నారు ఓకే అలాంటప్పుడు మీకు పిటిపి ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో దీన్ని ఎవరు వెస్ట్ వెండార్ ఎవరు కొటేషన్ ఏంటి ఎంఆర్పి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అందులో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు మీ క్లయింట్ డీటెయిల్స్ రెజ్యూమ్లో పెడతారు రేపు పొద్దున్న సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్లయింట్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన క్లయింట్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ పెడతారు ఇవి పెట్టినప్పుడు మీ క్లయింట్ మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసుకునే పర్సన్ మీ క్లయింట్ ఎవరు అని అడుగుతారు ఓకే మీ క్లయింట్ ఎవరు అని అడుగుతారు అప్పుడు మీకు ఏం చెప్పాలో తెలియదు పిటిపి అండ్ ఓటీసీ ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటామో బిజినెస్ ఏ బిజినెస్ అయినా ఈ రెండింటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంది అంటే ఏంటి ఒకటి కొని అమ్మే ఒకటి కొని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఉంటే ఏం చేస్తాయి మెటీరియల్ కొని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి అమ్మేస్తాయి ఓకే అంటే ఏంటి ఎన్ టు ఎన్ ప్రాసెస్ ఉంది అంటే అక్కడ పిటిపి ఉంది ఓటీసీ కూడా ఉంది కొన్ని కంపెనీస్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఓన్లీ అమ్మకం తయారు చేయం అవేంటి ఎవరి దగ్గర నుంచి కొంటాయి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవి వాడిని ఏం చేస్తే అమ్మేస్తాయి ఓకే ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అమ్మేసుకుంటాయి అకౌంట్ రిసీపుల్స్ ఓన్లీ అంటే ఏంటి కస్టమర్ కమ్మితే ఏమొస్తాయి డబ్బులు వస్తాయి కొన్ని కంపెనీస్లో ఓన్లీ అకౌంట్స్ పేయబుల్స్ అంటే కొని అంటే వేరే దగ్గర నుంచి కొంటాం పేమెంట్ చేసుకోవడం కాబట్టి ప్రతి కంపెనీలోనూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పిటిపి ఓటీసీ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి కొనడం అమ్మటం అనేది కామన్ ప్రతి బిజినెస్లో కాబట్టి వాటి మిమ్మల్ని ఎలా క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు ఇంటర్వ్యూలో అనేది ఈరోజు నేను చెప్తాను ఆ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించి ప్రిపరేషన్ దాని తర్వాత మీరు చేయాల్సింది అంతా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబంధించి మీరు చేసుకోవాలి ఓకే మీ ఎందుకంటే మీరు పెట్టే క్లయింట్ ఏంటి అన్న దాని మీద ఇది రోల్ ప్లే చేస్తుంది రేపు పొద్దున్న మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూవర్ టెల్ మీ అబౌట్ ద పిటిపి ప్రాసెస్ ఆఫ్ యువర్ కరెంట్ క్లయింట్ అని చెప్పి ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి మీరు అందరూ ఇంత నేర్చుకొని ఎస్ఏపీలో పండించే మొత్తం పాండిచ్చే అంత నేర్చుకొని ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఏ ఏ ఎర్ర రచన చేయగలుగుతారు బట్ వాడు సింపుల్ లాజిక్ గా మీరు రియల్ టైమ్ లో కన్సల్టెంట్ గా కాదా అని చెప్పి పది నిమిషాల్లో తేల్ చేస్తాం ఆ పది నిమిషాల్లో మిమ్మల్ని తేల్ చేస్తున్నాడు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇవన్నీ ప్లే చేస్తాయి ఇక్కడ అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్తున్నాం అంటే ఫెయిల్ అవుతున్నాం అంటే మనం రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంట్ కాదు అని మనం అక్కడ ప్రూవ్ అయిపోయాం కాబట్టి మనకి జాబ్ అనేది రాదు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాం అంటే రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంట్ అని మనం ప్రూవ్ చేసుకున్నాం అంటే జాబ్ వచ్చు కాబట్టి సో ట్రైనింగ్ అనేది ఈ కోర్సుల్లో ఏంటంటే రియల్ టైం కన్సల్టెంట్స్ దగ్గర నేర్చుకోవడానికి రీజన్ ఇదే రీజన్ సో ఏమైనా కంపెనీస్లో జరిగే ప్రాసెస్ చెప్తాం మేము రియల్ టైం కాబట్టి కంపెనీలో ఏం జరుగుతుంది ప్రాసెస్ అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక నాలుగైదు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పినా అది మీ లైఫ్ చేంజ్ అది లైఫ్ గేమ్ చేంజర్ కింద మీకు అవుతాయండి కాబట్టి సో అందుకే జనరల్గా ఈ ఎఫ్ఐ టు ఈ కోర్సుల్లో రియల్ టైం కన్సల్టెంట్స్ దగ్గర నేర్చుకోవడానికి అందరూ ఇష్టపడేది రీజన్ ఇదే ఈరోజు మనకి ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ మనకు ఉన్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ రియల్ టైం చెప్తాం కాబట్టి మనకి ఇంతమంది స్టూడెంట్ వచ్చారు మార్కెట్లో ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి బట్ వై చాని ఎస్కే ఇన్ఫోటెక్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ రియల్ టైం రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం చూపిస్తున్నాం అండ్ సినిమాల ద్వారా కూడా జనాల అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని చూపిస్తున్నాం దాని మూలంగా ఎంతో మనకి స్టూడెంట్స్కి నాలెడ్జ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అట్లీస్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అని మనం చెప్పగలుగుతున్నాం సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ అంటే ఇప్పుడు ఓటీసీ ప్రాసెస్ ఉంది అందులో ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ రోల్ ఏంటి అనేది ఎవరు చెప్పగలుగుతారు ఓ పిటిపి ప్రాసెస్ ఉంది రేపు పొద్దున్న
అంతేగాని జనరల్ గా మీకు ఒక ప్రాసెస్ చెప్పుకుంటా నేను బుక్ లో లేకపోతే ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ లో నేర్చుకుని అదే ప్రాసెస్ మీకు చెప్తే దెర్ ఇస్ నో యూస్ కాబట్టి సో అందుకే నేను ఇక్కడ ఈ రోజు దీనికి చెప్పడానికి ఇంకా రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ కూడా ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఇప్పుడు దాకా ఓకే అది ఏం జరిగింది అది ఇప్పుడు చెప్పే ప్రతి పాయింట్ కూడా నోట్ చేసుకోండి లైఫ్ గేమ్ చేంజర్ కింద మీకు అవుతుంది ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ మీద ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అండ్ ఎక్కడ కూడా మీరు రియల్ టైంలో కాదు అని చెప్పి దొరకడానికి కూడా అవకాశం లేదు క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే బీ టు బి ప్రాసెస్ ఓటీసీ ప్రాసెస్లో మీరు మీ క్లయింట్ డీటెయిల్స్ మీరు పెట్టినప్పుడు ఆ క్లయింట్ ఏం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాడు అనే దాని మీద ప్రాపర్ అవేర్నెస్ అనేది ఉండాలి ప్రాపర్ అవేర్నెస్ మీ మీ క్లయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ పెట్టు ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెడుతుంది ఏం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు షుగరా లేకపోతే మిల్కా లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోట ఏం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాడు ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అనేది ఆ సెగ్మెంట్స్ ఏంటి అనే డీటెయిల్స్ నువ్వు ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినప్పుడే వాడు నమ్ముతాడు అంతేగాని జస్ట్ నేను పీ టు పీ ప్రాసెస్ అంటే జనరల్గా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది పర్చేజ్ ఆర్డర్ తర్వాత గూడ్స్ రిసిప్ట్ తర్వాత ఇన్వాయిస్ ఇవి చెప్పుకుంటే అది చిన్నపిల్లవాడు బట్టి కొట్టి కూడా చెప్తాడు బట్ సో నీ రియల్ టైంలో నువ్వు క్లయింట్ దగ్గర వర్క్ చేసావు అన్నావు సో నీ కేటీ డాక్యుమెంట్స్ చదివావు సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నావు కాబట్టి ఆ క్లయింట్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అది దానికి ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఎంతమంది వెండార్స్ ఉన్నారు ఆ వెండార్స్ లోకల్ వెండార్స్ ఎవరు ఇంటర్నేషనల్ వెండార్స్ ఎవరు ఫారెన్ వెండార్స్ ఎవరు బిల్ టు పార్టీ ఏంటి షిఫ్ట్ పార్టీ ఏంటి ఇలా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఈ నాలెడ్జ్ అనేది మనం ఇంటర్వ్యూ వరకు చెప్పాలి ఓకే అండ్ చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే జస్ట్ పీ టు పీ ప్రాసెస్ అంటే మనం బేసిక్ చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూ చెప్తే ఓకే కొంతమంది పది మంది ఉంటే ఇంటర్వ్యూవర్స్ ఒక ఆరు మంది యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు నలుగురు రిజెక్ట్ చేయొచ్చు మనం బికాస్ ఆఫ్ నాన్ రియల్ టైం అంటే నువ్వు ఏం చేసినావు నీ క్లయింట్ దగ్గర ఏ బిజినెస్ ప్రాసెస్ చేసావు అనేది నీకు తెలియకపోవటం అది నీ రీజన్కి ఫెయిల్ అందరూ ఇంటర్వ్యూలో బాగా సక్సెస్ చేసి వచ్చాము సార్ బాగా ఇంటర్వ్యూ పర్ఫామ్ చేసి వచ్చాము అండ్ ఇంటర్వ్యూ అడిగిన అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేశాను బట్ నాకు కాల్ లెటర్ రాలేదు లేకపోతే నన్ను సెలెక్షన్ చేయలేదు అంటే బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ రీజన్ అది నువ్వు రియల్ టైం కాదు అని చెప్పి ప్రూవ్ అయ్యావు అందుకే నేను సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి ఈవెంతో నువ్వు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చావు అది జస్ట్ ఏంటంటే ఒక థియరిటికల్గా ఒక బుక్ చదువుకొని చెప్పావు తప్పిస్తే సో ఒక ప్రాక్టికల్గా ఇంటర్వ్యూ వరకు ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్తో నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోయావు అందుకే మనం ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్షన్ కాలేకపోతూ ఉంటాం సో చాలా మంది సార్ మేము ఇలా ఇంటర్వ్యూ బాగా వెళ్ళొచ్చాము బాగా చెప్పొచ్చాము బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు జాబ్ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను బట్ నాకు కాల్ లెటర్ పంపిస్తాను రాలేదు ఆర్ఎల్స్ ఇలాంటి రీజన్స్ ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ ఓన్లీ సో జనరల్గా నువ్వు చెప్పినంతా కూడా కంటెంట్ని ఒక కంటెంట్లో చెప్పే తప్పిస్తే ఒక ప్రాక్టికల్ సినారియోతో ఒక ప్రాక్టికల్ రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్తో నువ్వు చెప్పలేకపోయావు అందుకే నువ్వు సక్సెస్ కాలేదు సో లాస్ట్ టైం మీకు ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినప్పుడు టాటా మోటార్స్లో డివిజన్స్ ఏంటి ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్నప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్లో కంపెనీ తీసుకొని మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఏంటి దాంట్లో ఇదేంటి అదేంటి అని చూపించా మీ అందరికీ కూడా దాంట్లో ఎఫ్ఐకి సంబంధించిన ఆర్వే స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఎంఎం సంబంధించిన ఆర్వే స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఎస్డికి సంబంధించిన ఆర్వే స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది కూడా చూపించా ఎందుకు అలా చూపించాను సో బికాస్ సో ఆ నాలెడ్జ్ మీకు అనేది రేపొద్దున కంపెనీని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని మాది ఈ ప్రోడక్ట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది ఈ డివిజన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఇన్ని సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి సో మా మా సెగ్మెంట్స్ ఇవి మా ప్రోడక్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాడు క్లయింట్ సో లోకల్ వెండర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇంటర్నేషనల్ వెండర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఎంతమంది వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది రియల్ టైం ప్రాసెస్ రియల్ టైంలో జరిగేది ఇది ఆ రియల్ టైంలో మనం చేయకపోతే మనకి ఇదన్ని తెలీదు జస్ట్ మనం ట్రైన్ దగ్గర నేర్చుకొని మళ్ళీ అదే కంటెంట్ మళ్ళీ చెప్తే తెలియదు నో యూస్ కాబట్టి సో మీరు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈరోజు సో పీ టు పీ ప్రాసెస్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు పొద్దున క్లయింట్ డీటెయిల్స్ నువ్వు రెజ్యూమేలో పెడతావు దాంట్లో నీ క్లయింట్ సంబంధించి ఏంటి పీ టు పీ ప్రాసెస్ అనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలి అంటే ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ సో ఏమేమి అమ్ముతాడు అనే దాని మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి 
అర్థం అవుతుంది ఆ ఓట్స్ ఆ టెర్మినాలజీ ఇది ఇది రాస్తా అని చెప్పి దారి చూపిస్తే మిగతా మీరు చేసుకోగలుగుతారు అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ ఓకే సో కాబట్టి సో మీరు జాబ్లో సెలెక్షన్ అవ్వాలి అంటే యూ నీడ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద ఇంటర్ యువర్ యూఆర్ ద బెస్ట్ అండ్ యూఆర్ ద రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంట్ సో దానికి సంబంధించి నేను ఒక లాస్ట్ టెన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అనమాట అది ఎవరైతే మిస్ అయితే నేను ఏం చేయలేను అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ రియల్ టైం చెప్తాం మొత్తం అన్నీ కూడా అంటే ఇవి రియల్ టైమ్ గా కాదని కాదు అక్కడ అవి మెయిన్ జాబ్ లో అంటే ఉండే ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి అక్కడ ఏమి ఉంటాయి అనే దాని గురించి ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తాం అవే ఆ టెన్ క్లాసెస్ మీరు వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూర్కి చెప్పినా సెలెక్షన్ అయిపోతారు ఊరికే ఓకే సో అవన్నీ కూడా లాస్ట్ లో చెప్తాం లాస్ట్ టెన్ క్లాసెస్ చెప్తాం అవన్నీ కూడా సో వాటి మీద మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ రానున్న రోజుల్లో మీకు చాలా రకాలైన మెటీరియల్స్ వీడియోస్ ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటాయి మొత్తం అన్ని కూడా కాబట్టి ఎవరైనా సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరు ఏం చెప్పారు నేను ఫస్ట్ కాడ నుంచి వినలేదు మధ్యలో మానేసాను నాలుగైదు క్లాసులు పది క్లాసులు మిస్ అయిపోయాను నో ప్రాబ్లం సో వీఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ ఎనీ వన్ 